大家好，欢迎来到民间故事会，分享不同的民间故事，传递正能量。你见过这样无耻的前妻和如此惜才又会演十金的富家小姐吗？宋朝时期，泸州有一个名为李旦的书生，平日里就喜欢端着一个酒壶，满口念着“知乎者也”，两次落榜，以家徒四壁。话说李旦在酒馆刚打了满满一壶酒，刚准备走，就被自己的妻子堵在了门口，或者说是他的前妻张氏。因为就在一年前，张氏生病，李旦就把仅剩的几亩薄田卖掉，给妻子治了病。可妻子病好了之后，就跑到州县里，和一个姓王的屠户好上了。李旦本来打算找王屠户理论的。但是却被王屠户狠狠地揍了一顿。那时候，王屠户还拿着屠刀威胁李旦，说：“若是再敢来，必让其白刀子进去，红刀子出来。”从那以后，李旦就像变了一个人，不再有书生的拘谨，反而像是一个地痞无赖，被自己的前妻堵上。李旦面色微微一变：“哎呀，这不是我的李旦哥哥吗？干嘛又来酒馆赊酒账了？”关于李旦和这位张氏之间的故事，周遭的人们都知道，二人的对话也是听得清清楚楚，很多人甚至凑到前来看热闹的。李旦没有说话，只是呵呵一笑，冲着张氏微微一施礼，刚抬起头来，一道清凉顺着自己的头顶灌了下来，顿时周遭传来阵阵的哄笑声。张氏从柜台上摸了一壶酒。就这么的，从李旦的头顶灌了个透心凉，随后丢给掌柜几个铜钱，和掌柜说：“今儿这顿酒，他请了。”李旦没有说话，只是脸上泛起了一抹淡淡的笑意，冲着掌柜一伸手，尴尬的说道：“因为着急，我忘了劳烦掌柜的了。”那掌柜摇了摇头，从柜台里边拿出了一些纸货来，交给了李旦。随后冲着四周摆了摆手，连着说了几声“散了吧”。此时看热闹的人们才想起，今天是清明节。李旦一转身，一声不吭地走了，身后还追着一个不停喊着“举人大爷”四个字的疯子乞丐。再看那张氏，见李旦一点脾气也没有，反倒柳眉倒竖，指着李旦的背影，大骂道：“李旦，老娘总算是没看错人。”你就是个窝囊货，还想考举人？做梦去吧！走出了闹市，归入了深山。李旦拎着酒壶来到了一座坟前，开始焚香烧纸，在父母的面前依然沉默，什么话都没说。烧完之后，洒了酒水，剩下的一股脑的给灌了下去。没走几步就有点腿软，也不知道走了多久，李旦突然被脚下的一个什么东西绊倒。眯着眼睛，晕晕乎乎地看到，绊倒自己的原来是一个石碑。从石碑上看，似乎也是有些年头了，貌似是谁家的墓碑。可此时的李旦则是费好大的力气，将石碑扶起，然后抱着石碑，开始痛哭了起来，诉说着自己这些年来经历的痛苦。名落孙山不说，又贪了一个不知恩图报的老婆。李旦哭着哭着就睡着了。然而，当李旦醒来的时候，天上已经挂起了毛茸茸的月亮，再加上春季的寒意依然在，李旦冻得浑身发抖。还手一眼之后，才想起白天的事情，长叹一声，还不忘在那石碑下赔点土。随后，大步地向着家的方向走去。李旦回家刚点燃油灯，肚子就开始咕咕叫。随后就开始张罗着做饭，正恰此时，院门有人敲响。李旦开始琢磨，自家那可是好久没有客人了，而且还是大晚上的，这人是谁啊？打开门后，只见一个身着读书人衣袍的男子背对着他，还顶着一把黄纸伞。这人听到李旦打开门的时候，慢慢的转过身来，冲着李旦微微一施礼。小生王灵见过这位兄台，李旦见眼前也是个读书人，而且脸色略显苍白，衣衫短薄，本以为是冻的，便急忙的让了进来。
，还取出了自己几件破衣服，让那自称王林的人披上。王林也没有拒绝，只是还手了一眼周遭，脸上难掩的闪过了一丝笑意。李旦见状，尴尬一笑，说：“韩舍家徒四壁，如今也唯有几个窝窝头来款待他。”随后，李旦就问起王林为何来此，敲了他门。王林说自己是百里之外的一介书生，本打算云游四海，从大自然界找寻一点灵感，为以后的仕途做些许准备。可惜在路上的时候丢了盘缠，所以来李旦家借宿一段时间。这李旦一听对方的来头，一下子就来了兴致，毕竟都是读书人。又有共同语言，李旦急忙答应了下来，让对方留在自己这里。可惜自己没有钱，否则的话，自己还真的舍得好酒好肉招待这位远方而来的朋友。二人一边啃着窝窝头，一边开始谈论起了文学方面的心得。这一谈不要紧，直接颠覆了李旦的认知。要知道，在李旦看来，除了那李举人之外，在泸州也最属自己有才华了，虽然说自己也不过是个秀才，而眼前此人，那可不一般啊！重新颠覆了自己的认知。就这样，二人彻夜相谈，李旦竟然不觉得困倦，拿来笔墨做起了笔谈，将二人之间的谈话要点记录了下来。这一谈不要紧，直接谈到了中午。李旦一看这样不行，便嘱咐王玲在家里等着。自己弄点酒肉来，只因为那酒馆的掌柜是自己的父亲生前的挚友，所以李旦也很轻易赊到一些肉食酒水。归来之后，二人就这么继续谈论了起来。不过话说回来，人不能总这样。李旦因为感觉能从王灵这位仁兄的口中得到一些文学上的启发，所以干脆和王灵说，愿意住多久就多久。可是两个人总归要吃饭的，所以李旦逐渐变得勤快了起来，人也变得精神了不少。白天砍柴卖钱，卖了钱之后，就带着一壶酒和花生，要么是猪头肉就回了家。因为他觉得能够从王林身上学到太多。偶有一日，一场少见的春雪来袭，王林望着窗外，以春雪为题低吟了一首诗。这首诗的内容非常的凄凉。让人听了不禁感动落泪。不过李旦只是顺耳听了一次后，便是继续出门劳作，冒着大雪砍柴去了集市上。因为在李旦看来，这雪天的柴火才能卖更好的价钱。可有意思的是，雪天里大街上却少有人来往。李旦实在冻得不行，就窝在了一家富贵人家的墙下避风。可就在这个时候。一个丫鬟从院内走出，看到了李旦，不禁双眸一亮，把李旦喊了进来，要买下李旦的柴火。二人讨价还价之下，李旦也算很是满意的卖了个好价钱。丫鬟取钱的时候，李旦无聊之下，就在一处空白雪地上，将王林的那首诗给写了上去。后丫鬟送来了钱，李旦便离了开去，直奔酒馆。可不多时，一名身披白色狐皮大衣、年龄大概在十七八岁模样的女子走了出来。路过此地，就在转身回眸的那一瞬间，看到地上的那首诗，不禁念了几句之后，水汪汪的双眸不停地流转，显得十分开心，便开始打听起了是谁写的这首诗。可这次李旦回去之后，却没有见到王林，不禁心中有点不快。因为这段时间，李旦已经将其当做了朋友，或者说兄弟。毕竟王林的才华可是自己今生少见和佩服的。可就在这个时候，却发现王林给自己留下了一张纸，纸上写着王林的一些故事。王林在纸上写着，他本是前朝的一名进士，只因为得罪了权贵，被诬陷而死，后来被亲朋葬在此地。自己心存不甘，而一直未曾轮回。再后来发生战乱，估计亲朋也死掉了，自己的坟前别说烧纸了，就连被顽皮小儿踢倒墓碑，都没人帮自己扶起。而那天自己墓碑却被李旦扶起。
，自己又见李旦虽痴迷文墨，但是却少了机缘。作为感谢，自己便追寻而来，助李旦开了那文窍。而李旦对自己关照，也让自己对执念的释然。王陵准备轮回转世，虽有不舍，但是却阴阳两隔。若有来世，倒是希望与李旦成为兄弟。李旦看完纸上的那些内容。顿时心生愧疚和不舍，将自己带回来的酒肉带到王陵的墓前，亲自为其祭祀。自己还抱着王陵的墓碑，自言自语地说了一大堆心里话。自那以后，李旦的日子逐渐地走上了正轨，身上也是因为卖柴攒了些钱财。晚上的时候，便是拿出曾经与王陵谈话间自己所记载的一些笔录做以分析。可以说这段时间。自己得到了长足的进步。夏天之后，柴货已经很难卖了，可李旦也就这点本事。有一天，自己的柴没有卖完，不由自主地再次游荡到了那家大户人家的房檐下避雨。恰此时，两名女子顶着雨伞从外面归来。从穿着打扮来看，这两名女子应该是主仆二人。可二人在见到在墙下避雨的李旦的时候，便停住了脚步。接着，那丫鬟打扮的女子走来，打量了几眼眼前的李旦，把李旦看得有点发毛。对对，就是你。入春之后，是不是你给卖到我家的柴货？还提了一首诗。对于卖到这家柴货的事情，李旦倒是记得，但是题诗的事情自己倒是忘了。忽闻那名主人打扮的女子引起那首诗的时候，李旦才想起，便点了点头。冲着那名女子一拱手，倒显出了几分书生大度来。随后念出了诗句的后几句来。然而这个举动，却让那名女子脸颊莫名的一红，还夹杂着几分羞涩，快步步入了自家院子，弄得李旦一头雾水。更让李旦摸不着头脑的是，那名丫鬟竟然问了自己的生辰八字和住址。回到家的李旦，一如往常的苦读。一日早晨，李旦刚出门，就被几个下人打扮模样的人堵上。这几个人为首的是一名身着锦衣缎带的中年人，中年人身侧则是一名模样很不错的美妇。这二人应该是夫妻。随后，这二人不管三七二十一的直接闯进了院子，还手周遭一眼后，似乎有点不满意的样子，接着一招手，身后的一众下人呼啦的一下。搬着很多用红色丝绸包裹的物件进了屋里。我虽不知道我家那丫头为何能看上你，但是从小很挑剔的她，应该有她自己的道理。来人不是别人，正是州县里的最为富有的田财主。他说自家姑娘不知道看上了李旦哪一点，但是终究是依了自家姑娘。临走的时候，就把这些嫁妆给丢下了。这种架势着实将李旦吓了一跳，弄得李旦一时间手足无措，好几天没有出门。直到有一天，李旦家的院门再次被敲开，来人不是别人，正是田家的大小姐田真真。田家大小姐在丫鬟的陪同下，步入李旦院中，似乎对李旦家的任何东西都是很好奇。出于礼数，李旦把田家小姐让于屋中。后说出了自己的心里话，无非就是自己已经是离婚人士，而且家徒四壁，又没有什么功名。但是田家小姐却一点都不嫌弃，生怕再步入了前尘。李旦便说出了以前的种种遭遇。这田真真也是那种识大体的人，要李旦这次秋闱之后，无论高中与否，一定要娶自己。眼看自己推脱不了，李旦便应了下来。不过，在李旦看来，这正是自己所想，德不配位。若是自己依然不重，对于田真真这位痴情女也是不公的。就这样，夏日一过，秋日已至。这一段时间，田真真也是经常过来看李旦，同时难免会带一些钱财来，李旦却没有收，这倒让田真真对其更是高看了几分。直至秋闱的那天。田真真百里送李旦参加乡试，离开的时候，李旦冲着田真真深深地鞠了一躬，便消失在了秋风里。
。秋闱过后，李旦归来，虽显风尘仆仆，但是第一件事却没有回家，也没有去田家，而是再次买了酒肉祭拜了王陵，随后拿起了斧头，继续做起了砍柴的营生。路上的人们都在指指点点，多是谩骂，因为在他们看来。这李旦何德何能，竟然能够受田家大小姐青睐？毕竟人性这个东西就这样。然而酒馆掌柜却依然笑脸相迎，酒多打几钱，肉多割几两，可有那么一天？李旦说要请掌柜的吃饭，掌柜的一听也是高兴，二人围坐了下来，也是坦然。掌柜的道起来自己与李旦的父亲的一些经历。李旦和掌柜的谈起了今年的奇遇，二人笑中有泪，也是畅快。幺这一看就是有钱了，还请掌柜的吃饭，吃软饭可不是你李旦的性格啊。这话音里边尽是嘲讽和酸味。李旦不回头也知道是谁在嘲讽自己，只是随手指了指放在酒馆门口的柴火。李旦说自己也不过是换点酒吃，让掌柜的陪自己。从来不反驳自己的李旦突然说出这么一句，前妻张氏不禁呵呵一笑。刚上前欲要再次嘲讽的时候，一道香风过后，却被另一道亮丽的身影挡在了前面。你敢再说一句？你信不信我让人打你的嘴？田家的大小姐，那可是出了名的温柔漂亮女子，可以这种场合，这种气势出现，确实出乎了众人的所料。正当人们都围在这个是非多的酒馆门口，想要继续看热闹的时候，那名经常游走在附近的乞丐冲上前来，冲着李旦不停地行礼鞠躬，不停地喊着“举人大爷”四个字。正当众人纳闷的时候，阵阵唢呐声隐隐传来，人们循声望去，只见一队身着红衣喜庆的队伍向着这处赶来，不一会儿到了近前。那报喜的头头宣读了礼部的宣诏之后，便是冲着李旦一施礼。正当人们呆愣之时，多经风霜的掌柜的急忙从柜台里翻出了一些银两，将其拉在了一旁，送了喜钱。这时候的人们才反应过来，一改看热闹的态度，纷纷向着李旦祝贺。可此时的李旦却冲着掌柜的跪下行了一礼之后。拉起了望着自己一脸笑意的田真真的手，消失在了人群当中。那一年，王屠户生怕得罪了举人大爷，将张氏赶出了家门。那一年，在李旦祖坟的不远处，修了一座很是漂亮的坟墓。人们虽然不知道这个人与李旦是什么关系，但只知道这个人叫做王陵。那一年，李旦将田真真娶过了门，数年后，高中进士，就成了泸州的一桩美谈。今天的故事就到这里了，不知道您看完后有什么收获？欢迎在下方留言。离开前不要忘了订阅、按赞、分享，感谢您的观看，期待下个故事与您再次相遇。